ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ലാമ്പ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാല് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പി വി സി പൈപ്പ് നിങ്ങൾ ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി വി സി പൈപ്പ് ഇനിയൊന്നും തീരാൻ പോകുന്നില്ല ഇതുപോലെയുള്ള കിട്ടിലം വീഡിയോസൊക്കെ ഇനിയും വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരു താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ മൂന്നിഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണവും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെയും രണ്ട് അറ്റങ്ങളും ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം അതിനായിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിനിസപ്പെടുത്തി എടുക്കാം നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് പൈപ്പ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെന്ന് കൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് വരുന്ന അടുത്ത മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിലായി പിന്നീട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നീട് വീണ്ടും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയപ്പോൾ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിലേക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിലേക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒന്നര മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ ഈ ഒരു അളവിൽ മുഴുവനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു അടയാളം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആറ് പീസ് ഒഴിവാക്കണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കണക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ ലൈൻ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ വര ഇട്ട ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സോബായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സാവകാശം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം ആ അടയാളപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കട്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഈ ചെറിയ പീസ് അവിടെ നിർത്തുകയും വലിയ പീസുകളെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും മുറിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ ഭാഗം കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യരുത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കത്തി ചൂടാക്കി കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേപോലെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അളന്ന ആ ഒരു പീസ് അതിൽ നിന്നും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലൈനിന് കറക്റ്റായിട്ട് കത്തി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ആറ് പീസും നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരിസി കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക ഇനി ഈ ഓരോ ലീഫുകളും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡാക്കി നിവർത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്ത് അഞ്ചിഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നിവർത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അറ്റം ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് 
എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ലൈൻ ഇട്ട ഈ ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അളവിന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കത്രിക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആ ഇത് ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹോൾഡർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തു നാല് ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പീസാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ ആ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും കറക്റ്റായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു വരയ്ക്ക് കണക്കായിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ വുഡിൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കുക അത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിഞ്ച് നീളവും മൂന്നിഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ കഷ്ണമാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാക്കാം നാലഞ്ച് വീതി നാലഞ്ച് നീളമൊക്കെ ആക്കാം അതടിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയും മൂന്നിഞ്ച് നീളവും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒരുസി പേപ്പർ ഇട്ട് ഒരുസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മിനിസ് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ രസം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന വയറ് ഇത് ഇതിലേക്ക് വൈദ്യുതി കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറ് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വയറ് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു എ സി കോഡ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കണക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് വര ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു കഷ്ണം അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കട്ടർ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ടർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ ഒരു ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വരാളുടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ അറാൾഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറാൾഡേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പശ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ആറാളുടെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പി വി സി പൈപ്പ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ ആറാൾ ആറാളുടെയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ കൂടി വയർ ഉള്ളിൽ കൂടി കടത്തിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അലുമിനിയം പീസ് എടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ വയറ് പോരാവുന്ന അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഹോളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നതിന് ശേഷം ആ വയറ് ഇതിൽ കൂടി കടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്ത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ അറാൾ ഡേറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏകദേശം വർക്കുകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്കാണ് കിടക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെയിൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കാം സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ അടയാൾ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി വി സി പൈപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്മേൽ വര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരയില്ലാത്ത പി വി സി പൈപ്പ് നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി വി സി പൈപ്പ് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഉണ്ടോ നല്ല കിഡിലായിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഹോൾഡർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഹോൾഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി കിഡില ഇത് ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ആ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ ക്ലാമ്പ് വളച്ചു വെച്ചിരുന്നു ക്ലാമ്പ് അല്ല അലുമിനിയം ഷീറ്റ് വളച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഇതേപോലെയുള്ള സ്ക്രൂ കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ വർക്ക് തീരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനാലിറ്റി പോലെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കിഡ്ലൻ ടേബിൾ ലാമ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റാണ് വെച്ചത് ഇതുണ്ടോ ഇതേപോലെ വൈറ്റ് നല്ല ഷാർപ്പ് വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വാം ലൈറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൾബ് സാധാരണ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാം എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ വന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾഡർ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ ഹോൾഡർ ഉപയോഗിച്ച കാരണത്താൽ ഹോൾഡർ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലേക്ക് വന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം മാത്രം കത്തുന്ന എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഇത് കത്തി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഹോൾഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായി കത്തുന്ന മുഗൾ ഭാഗം മാത്രം കത്തുന്ന എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഉപയോഗിക്കാതെ താഴെ നിന്നും കത്തുന്ന എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാലും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഭംഗി എത്രയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ എന്നോട് കഴിയില്ല അതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഐറ്റംസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൾബ് മുകളിലായിപ്പോയി എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഹോൾഡർ കിട്ടും അത് താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള ബൾബ് എൽ ഇ ഡി ഐറ്റംസ് ബൾബുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ലൈറ്റ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം വാം ലൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ വാമ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കളറാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാം ലൈറ്റുകൾ വെക്കാം വൈറ്റ് വെക്കാം എന്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ മറ്റു ചാനലായ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് മാസ്റ്റർ പീസ് ലൈവ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കിഡിലും വ